എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സഫലോർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ എൻട്രൻസ് മാർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച കോളേജുകളിൽ മികച്ച ബ്രാഞ്ച് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മികച്ച അൻപത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മികച്ച അൻപത് കോളേജുകളെ നാം നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോളേജുകളുടെ ഒരു റാങ്കിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഇത് ഒരു പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷൻ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല റാങ്കുള്ള കുട്ടികൾ ചില മികച്ച കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ മികച്ച അൻപത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കീമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മാതാപിതാക്കളും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലും കീം എൻട്രൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് തുടർന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഫ്ലോർ ലേണിംഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വീഡിയോകളും തീർച്ചയായും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച അൻപത് കോളേജുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് വിർച്വൽ ലേണിംഗ് എന്താണ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്താണ് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വില എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ മികച്ച എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രസൻസ് മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വശത്ത് വളരെയധികം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങൾ പല കമ്പനികളെയും ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് പണം ചിലവാക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള മേഖലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഐ ടി ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തിലെ മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഐ ടി സർവീസസ് ആൻഡ് ഐ ടി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നൽകുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി സംബന്ധമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും എടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ബ്രാഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എന്ന ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യം ഏറ്റവും മികച്ച കോളേജ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കോഴ്സ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ അഡമൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ലഭിക്കുന്ന കോളേജുകൾ നോക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ ഐ ടി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പനി സാധാരണയായി സി എസ് ഇ പഠിച്ച കുട്ടികളെയും ഇ സി ഇ പഠിച്ച കുട്ടികളെയും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ച കുട്ടികളെയും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മികച്ച കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മികച്ച കോളേജുകളിൽ മികച്ച കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന ആസംഷനോടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ കമ്പനികൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിന് വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒ
എല്ലാ വർഷവും കീം റാങ്കിൻ്റെ ബേസിലുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്മീഷൻ ഓഫ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് റാങ്ക് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എഴുന്നൂറ് ആണ് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് റാങ്കിനുള്ളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എഴുന്നൂറായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നാൽ ഒരു കോളേജിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ അവസാനത്തെ റാങ്കിലുള്ള ആൾ ആരായിരുന്നു അയാളുടെ റാങ്കാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് മികച്ച കോളേജുകളാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതായത് എഴുന്നൂറ് റാങ്കുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയപ്പോഴേക്കും തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സീറ്റുകൾ തീർന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ റാങ്ക് എഴുന്നൂറോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഈ ഡാറ്റ മാറുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡാറ്റ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തെ കീം ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് മാത്രം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് മാത്രം വെച്ചോ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഡാറ്റയുടെ കൂടുതൽ ഓതൻറ്റിസിറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി എപ്രകാരമാണ് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കീമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് കോളേജുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ മൂന്ന് വർഷവും ലഭിച്ച ഓർഡറിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക ആ ആവറേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിക്ക ഐ ടി കമ്പനികളും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളെയും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് സാധാരണമായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സി എസ് സി ഇതാണ് പാരൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡാറ്റ സയൻസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഡാറ്റ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ അവർ ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പഠനശാഖയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇവിടെയും കുട്ടികൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളാണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റംസ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് എന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ ഐ ടി കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന കോഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നൽകുന്നത് ടി സി എസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സയൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഇവയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ
പഠിക്കുന്നതിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണ് എന്നൊരു കാരണമാണ് സ്റ്റുഡൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത ആളുകളെയും ഐ ടി കമ്പനികൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഐ ടി ആൻഡ് ഇ സി ഇ എടുത്തവർക്കും ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ജോലി ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ മികച്ച കോളേജുകളിൽ സി എസ് സി കിട്ടാത്ത പക്ഷം അവിടെ ഐ ടി ഒ ഇ സി ഇ ഒ എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റ് മൂന്ന് അലേഡ് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് താരതമ്യേന പുതിയ ബ്രാഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിപ്പിൾ ഇ ബ്രാഞ്ച് ഇത് വളരെ പഴയ ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കുട്ടികളെയും സാധാരണയായിട്ട് ഐ ടി കമ്പനികൾ ഒരു പരിധിവരെ അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലേഡ് ബ്രാഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് അലേഡ് ബ്രാഞ്ച് ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് ഓവറോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ റാങ്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷത്തെ കീമിൻ്റെ മൂന്നാം ഫേസ് തേർഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ കോളേജുകളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ ടി വി ഇ ആണ് കോളേജിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കോളേജ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെയധികം റാങ്കിങ്ങുകളൊക്കെ എൻ ഐ ആർ എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മികച്ച റാങ്കിങ്ങൾ ലഭിച്ച ഒരു കോളേജാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഇ സി ഇ ഒ ഐ ടി ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജാണ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃശ്ശൂരാണ് അതുപോലെ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കര മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജാണ് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അതിനുശേഷം ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം എം എ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോതമംഗലം ഗവൺമെൻറ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടയം എൻ എസ് എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാനന്തവാടി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ണൂർ എസ് സി ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാപ്പനങ്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇടുക്കി ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എന്നിവയാണ് അടുത്തടുത്ത റാങ്കുകൾ പന്ത്രണ്ട് റാങ്കുകൾ വരെയുള്ള കോളേജുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളാണ് ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് റാങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് കോളേജുകൾ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ ജി എന്നത് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെയും എൻ എന്നത് ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെയും എസ് എന്നത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ റാങ്കാണ് റിസർവേഷനുള്ള ആളുകളുടെ റാങ്കുകൾ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസർവേഷൻ അനുസരിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ റാങ്കിനനുസരിച്ചുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് മികച്ച കോളേജുകളുടെ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റിനെ മാത്രം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദയവായി എൻ്റെ റാങ്ക് ഇതാണ് ഈ കോളേജിൽ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന തരത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അതിനുത്തരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ റാങ്കിനനുസരിച്ചുള്ള കോളേജ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ല ലക്ഷ്യം മറിച്ച് മികച്ച അൻപത് കോളേജുകളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിനും റാങ്കിനും അനുസരിച്ച് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇ
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അൻപത് മികച്ച കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് തരം തിരിച്ചു നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പത്ത് റാങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മികച്ച ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃക്കാക്കരയാണ് രണ്ട് എസ് ഇ ടി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാപ്പനംകോട് മൂന്ന് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെങ്ങന്നൂർ നാല് എൽ ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വുമൺ അടുത്തത് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടൂർ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലശ്ശേരി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെരുമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാര്യവട്ടം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആറ്റിങ്ങൽ എൽ ബി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വടകര കോഴിക്കോട് എന്നിവയാണ് മികച്ച ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ അതിന് ശേഷമുള്ള ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമല്ലോ അടുത്തത് കേരളത്തിലെ മികച്ച സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കോളേജ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കോളേജുകൾ എ പി ജി അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കരിക്കുലം സിലബസ് എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുന്നതിലും ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലും അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഓട്ടോണോമി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകൾക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം കൂടി വരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ രാജഗിരിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ആണ് അതിനടുത്തതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്രൈസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അതിനടുത്തതായിട്ട് മാർ ബസേലിയോസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരം ഇതും ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കോളേജാണ് ഈ മൂന്ന് കോളേജുകൾക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിലാണ് ഓട്ടോണോമസ് പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അഡ്മിഷൻ ആകുന്ന കുട്ടികൾ അവിടെ ഓട്ടോണോമസ് സ്കീമിലായിരിക്കും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് സെയിൻറ്റ് ഗിൽസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോട്ടയം ഇതും ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കോളേജാണ് അടുത്തത് വിശ്വജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എസ് സി എം എസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അമൽജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആദിശങ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇവയാണ് പത്ത് മികച്ച സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന കോളേജുകൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ സ്ക്രീനിൽ ആ കോളേജുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലിസ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോകാവുന്നതാണ് ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളെക്കുറിച്ച് ഈ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓട്ടോണോമസ് കോളേജുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മികച്ച അൻപത് കോളേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ സ്വന്തമായ നിലയിൽ അനാലിസിസ് നടത്താവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് കീമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് എൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഗൂഗിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മികച്ച കോളേജുകളെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ നിങ്ങ